ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്ളോഗാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ വ്ളോഗിൻ്റെ ഒപ്പം ചാലഞ്ചും കൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ക്രാഫ്റ്റും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറേ പേരായി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണു ക്രാഫ്റ്റ് വേണം ക്രാഫ്റ്റ് വേണം എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല രസമുള്ളൊരു ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു എംബ്രോയ്ഡറി റിങ്ങാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ റിങ്ങിൻ്റെ ആ പീസാണത് പിന്നെ ഒരു മാല ലൈറ്റാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ബാറ്ററിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറിയ മോഡലൊരു മാല ലൈറ്റാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഫെജി തൃശ്ശൂരുള്ളൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഇനി ഞാൻ വഴിയെ പറയാട്ടാ ഇതിന് പകരം ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഐഡിയാസ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള എന്നാൽ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെക്കറേഷൻ വീടൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കണം ഈ ക്രിസ്മസിനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെക്കറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് മാത്രമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പൂക്കളും ഇലകളും ഇതൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കളൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ പൂക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും മതി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഴയ പൂക്കളുടെ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ പറിച്ചെടുത്ത് കഴുകി എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതാണ് കാരണം അത് കുറേ നാളായി അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്കത് കണ്ട് കണ്ട് ഒരു രസമില്ലാത്തവന് തോന്നിയപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആ പൂക്കളൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ പറയാം ഹാഫ് ഹോളല്ല ഒരു വിധം ഒട്ടിച്ച് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സൂചി നൂലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോർത്തിട്ടും ഈ പൂക്കൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ആ പൂക്കളുടെ ഒക്കെ തുമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് കോർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് എളുപ്പപ്പണിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം മുഴുവൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മുഴുവൻ ഒട്ടിക്കുന്നതിലും ഭംഗി ഒരു സൈഡാണ് കാരണം ഞാൻ മാല ലൈറ്റും കൂടി ചിറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി മാല ലൈറ്റ് ഒരു വശത്ത് മാല ലൈറ്റ് ഫുള്ളി അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ചിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മാല ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് വയറ് പോലത്തെയാണ് അതിൻ്റെ കമ്പികൾ പോലെയാണ് അതായത് വയറ് പോലത്തെയല്ല അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന പോലെ അത് ഇരുന്നോളും സാധാരണ മാല ലൈറ്റിൻ്റെ പോലെയല്ല അപ്പോൾ കുറേ കൂടി ഈസിയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മാല ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെക്കില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഗതിക്ക് ഈ ഒരു മാല ലൈറ്റ് മതിയാവും കാരണം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ബാറ്ററിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ചിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബാറ്ററി വെക്കുന്ന ആ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ സംഗതി എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ആ പൂക്കളുടെ പിന്നിലായിട്ട് ഞാൻ പശ വെച്ചൊട്ടിച്ച് അത് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാലയിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിറ്റിരി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് സംഗതി ചിറ്റി വെച്ചു പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്ടി ഇതിപ്പോൾ നടത്തുന്നില്ല എന്നാലും മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുട്ടത്ത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത്ര വലിയതൊന്നും അല്ല പഴയ പൂക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കിട്ടാ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം ഇന്നൊരു തിരക്ക് പിടിച്ച ദിവസമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് അലാറം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി നേരം വൈകി എഴുന്നേക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതേ ആദ്യം തന്നെ തുണികൾ തല ദിവസം മഴ ആയതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഉണങ്ങിയിട്ടായിരുന്നില്ല അത് വേഗം കൊണ്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇന്ന് വീട് ഫുൾ അടിച്ച് വരാനുള്ള നേരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല കാരണം എന്ന് വ
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ബാക്കി വരുന്ന ഫുഡ് വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകൾ പിന്നെ കുട്ടികൾ ടിഫിൻ ബോക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കരിവര കുറേ കുറേ സാധനങ്ങളുള്ള ഷെൽഫാണ് ഇന്ന സാധനമൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ ആ ഷെൽഫിൽ തല്ല സാധനവും ഞാനെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെൽഫ് എനിക്ക് ഒതുക്കി 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 മതി ആ ഒരു ഷെൽഫാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ അത് എന്ന് കുറേ കഴിയുമ്പോഴും പിന്നെയും വലിച്ചു പോയി വരും ഇന്ന് ഞാൻ മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് സാധനം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അന്നാലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി നോക്കണം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കണം എൻ്റെ മുൻപ് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നോക്കിയത് അത് എന്നിട്ടും എനിക്കതൊരു തൃപ്തിയായിട്ട് തോന്നിയില്ല ചില ചിലപ്പ് കിച്ചണിലായാലും ഏതൊരു റൂമിലായാലും എത്ര ഒതുക്കിയാലും അവർ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് മക്കളുടെ ടിഫിൻ ബോക്സൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു നെറ്റിൻ്റെ മോഡൽ ബാഗ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ട്രേയുടെ ഉള്ളിൽ വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ ട്രേയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുൻപും പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്താ ട്രേയിൽ വെക്കണേൻ്റെ കാരണം എന്ന് കാരണം നമ്മുടെ ഷെൽഫുകളിൽ ഇങ്ങനെ തട്ട് തിരിച്ചിട്ട് വല്ലാണ്ട് തിരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രം ഒഴുകുന്ന സ്പോഞ്ചും അതിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അകലത്തൂലത്ത് അത് അവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി ഉള്ളത് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ ബാക്കി വരുമ്പോൾ വെക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ തട്ടുകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ തിരിച്ചൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർട്ട് പേപ്പർ പോലത്തെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് വിരിക്കുന്നത് അത് വിരിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കാശ് മുതലാവണ സാധനമൊന്നുമല്ല ചാർട്ട് പേപ്പർ എല്ലാ ഷെൽഫിലും വിരിച്ചിടാന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ന്യൂസ് പേപ്പറിന് ഈസി പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഇട്ടുവെന്ന് മാത്രം അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ട്രേകളും ബോക്സസും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചാർട്ട് പേപ്പർ വൈറ്റ് കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പുക പുക ഉപയോഗം വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ മുഷിയും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചാർട്ട് പേപ്പർ വിരിച്ചു വെക്കും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരുന്നു കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടിട്ട് നല്ലതാണ് കുറേ നാളത്തെ യൂസ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എങ്ങനെയാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു ഷെൽഫും കൂടി ഉണ്ട് അതേപോലത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡബ്ബുകളൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ട് മേലെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ താഴോട്ടാക്കിയത് ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വൃത്തിക്കിരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സ്പേസ് ആരുടെ വീട്ടിലായാലും നമ്മൾ എത്ര ഒതുക്കിയാലും അത് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആവില്ല അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് പഴയ മാതിരി ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനൊരു ഷെൽഫാണ് അത് കിച്ചണിൽ ബാക്കി വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇത് മാത്രം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാവും അതെല്ലാ റൂമിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കൂടി ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ കുറച്ച് അച്ചാർ ബോട്ടിൽസും അങ്ങനത്തെ അമ്മ ഉപ്പിലിട്ടതും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറേ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഡബ്ബകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ മോളിൽ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവളെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ആകെ അര മണിക്കൂറോ സംതിങ് എടുത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലെ ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലേറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ടാസ്ക് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഈ അര മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ടാസ്കും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മറക്കാണ്ട് ഈ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെൽഫ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒതുക്കാനായിട്ടും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ വട്ടയപ്പവും ചന കടല നമ്മുടെ വെള്ളക്കടല വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയുമാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയിട്ട അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കാച്ചി എടുത്തിട്ട് അതിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഈ പയറിൻ്റെ അല തേങ്ങി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തോരൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഈസിയാണ് അത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അത് ഇത്തിരി കയപ്പുണ്ടെങ്കിലും അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിവിടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറിയാണിത് ഈ ഒരു കറി പരിപ്പ് പരി പരിപ്പ് കറിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വറുത്തരച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ നമ്മൾ വറുത്ത് അതിൽ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് വറുത്തരച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ പരിപ്പ് കറി അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുട്ട നമ്മൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരിപ്പ് കറി എടുക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓംലെറ്റും കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഓംലെറ്റ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം അമ്മ ഓൾറെഡി പരിപ്പൊക്കെ വേവിച്ച് അതിൽ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്ത് അതിൽ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് വറുത്ത് അരച്ച് അതിൽ തേങ്ങ കൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആകെ ഓംലെറ്റിൻ്റെ പരിപാടി ഇന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ അവിടെ മോളിൽ ഇരുന്ന് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂത്ത മോളെ എൻ്റെ കൂടെ ഹെൽപ്പിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവൾക്ക് പൊതുവെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും കുക്കിങ് ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണെന്നറിയില്ല സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടോ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയിട്ടോ എന്തോ സംതിങ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിനി ഈ ചോപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഇഷ്ടമാട്ടോ അത് അപ്പോൾ കിച്ചണ കാലം കോലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാചകത്തിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ടാട്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതേ മൊട്ട ഓംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് മോള് അവിടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ആ മുട്ട നമ്മൾ പൊരിച്ചത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കറി പക്ഷേ നല്ല രസമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കറി പക്ഷേ ഇവിടെ ചേട്ടനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കറിയാണ് കേട്ടത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഇതിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ താറാമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇതുപോലെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോരനും റെഡിയായി കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ചൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തായാലും അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ അവിടെ അവൾക്ക് തക്കാളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവൾക്ക് അപ്പോൾ അവൾ വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അവൾ കഴിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓർക്കും എനിക്ക് പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തേക്ക് ഒത്തിരി മടിയാണ് കഴിക്കാൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മ എനിക്ക് അവൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വന്നു എന്ന് പറയാം മറ്റോൾ ഇതിലൊന്നും വ്യാപൃതിയല്ല അവൾ അവിടെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹായിക്കാനും ഇല്ല ഒന്നിനും ഇല്ല അവൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഇവിടെ ഈ പണികളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ കളിക്കാനായിട്ട് വിടും പന്ത്രണ്ട് മണി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ പഠിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീരും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു അരമണിക്കൂർ കളിക്കാനായിട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇനിയും കൂടുതൽ പിടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അന്ന് സാധിച്ചില്ല അന്ന് കുറച്ച് തിരക്കുകളൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ വ്ളോഗ് കുറേ പേര് വേണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഹാഫ് ഡേ വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ബ്ലോഗും കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം തൊട്ട് നല്ല അടിപൊളി ബ്ലോഗ്സൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രകാരം കുറേ പേര് പിന്നെയും അധികമായിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ